大家好，欢迎来到美食财味。爱吃香蕉的朋友留意了，这几种香蕉再便宜也不要买。卖水果的自己都不吃，一起来了解一下吧。香蕉是一种热带水果，在众多的热带水果当中，它是属于最平民的，价格便宜且口感也非常棒，所以深受大家的喜爱。香蕉中含有着丰富的糖分、蛋白质、维生素、矿物质。以及膳食纤维等多种营养素，我们去买香蕉，看着又黄又大，可是买回家吃起来呢，就是又涩又硬的。就算是放了好几天之后，也还是这个样子，吃着一点都不觉得柔软香甜。这就说明可能是吹熟香蕉，所以我建议大家在买香蕉的时候，千万得擦亮眼睛，别被其表面所迷惑了，都是障眼法而已。买香蕉时。别听摊主忽悠，这四种再便宜也别买。下面我们一起来看看吧。第一，看表皮的颜色，我们可以通过观察香蕉的外表皮的颜色来判断是否是正常成熟的。一般未成熟的香蕉表皮呈青绿色，剥去外皮色的不能下咽；而正常成熟的香蕉表皮呈淡黄色，都是非常均匀的。那我们怎么辨别这些香蕉是打了激素的，还是没有打激素的呢？其实很简单，一般香蕉呢都是比较深的时候呢就摘下来了，然后运输到各地进行售卖。在运输的这段时间里，香蕉会逐渐成熟，这时候的香蕉属于自然成熟，所以它的外皮呢都是统一呈黄色的，色泽均匀。如果是打了催熟剂的，它的尖头部分呢会很黄。但是它的尾部呢还是很绿的，这种香蕉大家就要注意了，这种就很可能是被商家用了一些催熟剂进行催熟的香蕉。催熟过的香蕉使用起来口感会比较酸涩，而且外皮呢会比较厚，所以这种再便宜也不建议大家购买。第二，看外皮有没有黑斑，我们可以看看香蕉的外皮有没有一块一块的小黑斑。或者是外皮发黑的香蕉，这种香蕉就不建议购买了，因为这种香蕉在生长的时候，或者是运输的途中，已经受到了损害。打开外皮，里面的果肉呢都已经发黑变质，已经不能食用了。就算里面黑的果肉不是太多，它也会很快的传染一整根香蕉。这样的话，我们买回来也会传染到其他的香蕉，变质腐烂。还有长黑点的香蕉。这种香蕉呢，老板会低价卖出，有些人就被老板忽悠了，就会购买这种香蕉。这种长小黑点的香蕉，其实它已经开始变质了。如果短时间吃不完，它还会很快的腐烂，甚至有些打开可能是根本就不能吃的。所以遇到这种香蕉，再便宜也不划算买了。第三点，看香蕉的根部。一般香蕉的根部是最容易辨别它是否新鲜的地方，因为采摘下来的香蕉都是根部比较新鲜的，不会有枯萎或是腐烂的迹象，而且呢它不会发黑。如果根部发黑的香蕉，这种香蕉千万不要购买，因为它是使用药水的。商家为了香蕉保存的更久，就会在果肉的表面使用上药水，但其实看香蕉的根部可以看出，新鲜的香蕉。它的梗部呢也是新鲜的，如果梗部发黑，或者是已经干枯没有水分了，那就说明这香蕉已经是放了很长的一段时间了，尽量还是不要买了，因为买回来之后呢，它也会很快的坏掉。第四，直香蕉还是弯香蕉？一般我们在市场上常常能够看见有香蕉是弯的，而有的香蕉是直的，而同样是香蕉。这两种香蕉的口感差别特别大，因为香蕉在生长时，如果是受到的阳光比较少，香蕉就不能弯曲。这种不弯曲的香蕉不仅甜度不高，而且口感比较差，不建议大家购买。而光照充足的香蕉，香蕉达到了八成熟时，就已经像月亮的一样弯了。所以我们在买香蕉时，一定要买弯曲的香蕉。这种香蕉口感才好，希望大家知道了以后别再乱买了。还有我们在买香蕉的时候，经常会遇到这样的情况
，陈设的香蕉买回来没放几天就会发黑变坏。要是轻的，买回来要过好几天才能吃，非常矛盾。怎么样才能把买回来的香蕉保存的更长时间呢？就再给大家分享一个我学到的香蕉保存的方法。首先，我们准备一大盆的清水，然后倒入一点小苏打，用手搅拌搅拌。让小苏打充分的溶解在水中，接着我们把香蕉放进来洗一下。香蕉本身呢就是带有催熟剂成分的，那么我们买回来的香蕉，首先第一步要做的就是将香蕉上面的催熟剂清洗干净，这样香蕉才能减缓成熟的速度，自然就不会太快的腐烂了。随后我们需要将香蕉表面的水分擦干净。保持香蕉本身的干燥。接下来，我们需要处理一下香蕉饼。我们用刀把香蕉饼黑色的部分削去，然后我们将香蕉饼的部分用保鲜膜完全的缠绕起来。香蕉会释放出乙烯气体，乙烯可加速香蕉自身变褐变熟，而香蕉的根茎部分是释放乙烯最多的地方。所以呢，我们用保鲜膜将其包裹起来，就可以减少乙烯释放，可以减缓香蕉成熟的进程，从而延长保鲜的时间。好了，今天的内容呢就分享完了。买香蕉时，遇到以上四种香蕉，千万不要买了，因为卖香蕉的商贩自己都不吃，他也知道这些香蕉不好吃，吃了也不好。对于香蕉这种水果，在购买的时候，确实需要注意很多事项。你在平常生活当中购买香蕉的时候，有没有自己去分辨的一些方法呢？欢迎评论区留言探讨。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞加个关注吧。每天都会分享不一样的内容，点击我的头像还可以观看更多的精彩视频。我是瑶瑶，我们下期再见了，拜拜。